안녕하세요 짱 FPV입니다 이번 시간에는 FPV 시스템에 대해서 얘기해 볼까 하는데요 여러분들은 디지털을 사용하십니까? 아날로그를 사용하십니까? 작년 2019년 8월 달이죠 DJI 디지털 FPV 시스템이 출시가 되면서 FPV 시장에 큰 반향을 일으켰습니다 바로 아날로그에서 디지털의 전향인데요 이후 많은 분들이 아날로그에서 디지털로 변경을 하셨고 새로 인분하시는 분들은 거의 대부분이 어, 디지털로 시작을 하고 있습니다 근데 과연 디지털이 마냥 좋다고 말할 수 있을까요? 얼마 전에 미스터 스티 영상에서 아날로그에 비해서 디지털이 많은 장점을 가지고 있지만 아직까지는 아날로그와 디지털을 병행하고 있다고 말했습니다 가장 큰 이유는 레이턴시 바로 지연율 때문인데요 DJI 디지털 FPV 시스템의 영상 전송 지연율은 28mm 이하인데 아날로그는 다소 유동성은 있지만 대체로 10mm 이하의 영상 전송 지연율을 가집니다. 이 지연율 차이 때문에 시네마틱이나 프리스타일 비행에서는 디지털을 더 선호를 하시고 0.001초를 다투는 레이싱 경주에서는 아날로그를 더 선호를 합니다. 반면에 디지털은 다들 아시다시피 노이즈가 거의 없이 선명한 고화질 영상을 제공한다는 데 있는데요. 실시간으로 영상이 전송되는 화질은 디지털은 픽셀 단위를 사용하죠. DJI 같은 경우는 720p, 720p의 HD 화질로 전송을 하고 아날로그 같은 경우는 TVL 단위를 쓰는데요. 600부터 1200TVL까지 다양하게 있습니다. 그런데 이런 생각이 좀 들더라고요. 아무리 화질이 좋다고 하더라도 우리가 눈으로 볼수 있는 고글 화면의 크기는 고작 2인치 정도밖에 되지 않습니다. 이 작은 화면에서 디지털이나 아날로그가 큰 차이가 있을까? 라는 의문이 들고요. 또 하나는 가장 큰 차이가 아날로그는 노이즈가 발생이 되면 화면이 흐려지고 디지털은 노이즈가 없는 대신에 플리핑 형상이라고 깜빡임이 생기죠. 그래서 인지는 모르겠지만 저는 아날로그보다 디지털 영상을 봤을 때이 깜빡임 정도에 따라서 눈의 피로도가 더 심하다는 것을 좀 느낄 수가 있었고요. 어지럼 정도 발생이 되고 해서 디지털로 넘어가지 못하고 있는 그런 상황입니다. 그렇다고 한다면 그 아날로그 영상에서도 노이즈를 제거한다면 디지털 못지않은 선명한 화질을 얻을 수 있지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 먼저 어, 먼저 고급 녹화 영상을 보시겠습니다. 디지털도 함께 비교해서 시청해 보시죠. 보시는 대로 좁은 나뭇가지 사이도 빠져나갈 정도로 충분히 3물 10배를 가능하다는 걸알수 있고요. 물론 디지털만큼 선명하다고 하기는 어렵지만 좋은 카메라, VTX 그리고 안테나로 구성하고 노이즈를 제거한다면 눈뜻 보기엔 디지털과 비교해도 손색이 없을 정도의 화질을 제공합니다. 이 기체는 카딕스 타이저 V2 카메라와 TBS 유닛파이 프로 나노 VTX 그리고 TBS 트럼프 프로 안테나를 장착을 했고요. 카메라와 VTX의 여분의 그라운드를 FC에 접지를 해서 노이즈를 제거를 했습니다. 제가 가진 기체 중에서는 가장 노이즈가 심한 기체고요. 고글도 상당히 중요한데 스카이존 02X 고글이고요. 제 경험상 스카이존 고글이 아날로그에서는 가장 수신율이 좋았습니다. 조만간 스카이존 04X 고글도 국내에 들어올 예정이니 참고하시기 바랍니다. 제가 오늘 말씀드리는 것은 디지털이 좋지 않다고가 아니라 아날로그도 세팅을 잘 하면 디지털 못지않게 사용이 가능하다는 걸 알려드리려고 한 것이고요. 어떤 이유에서든 디지털을 사용하든 아날로그를 사용하든 중요한 것은 이 드론과 내가 일심 동체가 돼서 함께 비행하고 있다는 것을 느끼는 게 아닐까 합니다. 무엇보다 즐기시길 바랍니다. 궁금하신 사항은 댓글로 남겨주시고요. 이상 짱 FP였습니다. 감사합니다.